。陆中护，沈家二小姐，你果然与众不同啊！中护不是说，让我先解决掉自己的麻烦吗？现在，已经解决了。你已经进不了沈家了。对我来说，没有任何价值。钟户的目的，并非仅仅是沈家吧？只要能让我进入彭城王府，哪怕以侍女的身份，王后任凭钟户调遣。沈乐清啊，沈家二小姐你不做，你甘于入府做侍女？钟户，身份对我来说已经不重要，我只知道，沈离哥一直紧盯钟户，若他成为彭城王侧妃，怕是会更危害钟户。大婚之前，我会替钟户除了他。你这么恨沈离哥，是因为他抢了属于你的婚约？怎么，看上彭城王了？还是想要彭城王侧妃的名分呢？乐清曾经确实想过，但是现在只想为住户效力。你走吧，我是不会帮你的，请吧。住户，乐清真的走投无路，愿为住户做任何事。我如何相信一个心机叵测的女子？对钟虎，乐清只有忠心，是吗？沈廷章真是有两个好女儿啊，有趣。一切听钟户的。你入府以后，只需看好沈立哥，盯着他的一举一动，随时汇报于我。钟户大可放心。什么？什么人？来人啊！钟书令到了。钟书令，请坐吧。陆中护，你约我来，怕是找错人了吧？我谢某人是绝不会跟谋逆之徒为伍的。失陪。钟书令，你先看看这个，再走也不迟。
新政要略，彭城王居然要改革九品官人之职，考克中正。这只是刚刚开始，很快，更多的举措就会滚滚而来，到时危及的不止你我，而是整个氏族的地位。这真是胡闹！自古以来，非氏族豪门无以成功，就算寒门武士。执掌兵权，也只能效马上之劳。要想治理朝政，还要靠士族的张志。这士族和寒门，就不可能共分天下。这份新政手稿，就能说明一切。彭城王那沈氏之女就非同小可。我们这位彭城王啊，真的是不可小觑。那陆中护有何对策？进来吧你也谈一局啊！我情谊不佳。我教你啊。好啊秋兰芳，分心凉叶发，随风闻我堂。<笑>来，哎，四哥，嗯，你小时候喜欢吃什么呀？栗子。栗子，我小时候喜欢吃栗子。现在呢？随饼啊！还有昨天你带我吃的小吃，味道独特，意犹未尽。还有呢？还有，南风知我意，吹梦到西周。我还喜欢这条小舟。希望他能永远的停在这里。我喜欢和你坐在这里，看看风景，说说话。酒，四哥。好
。现在，你可以告诉我，你叫什么名字了吗？我想了解你，想知道你的家人，想知道你的一切。你为什么总是一个人？还那么粗鲁，为什么总是喜欢打打杀杀的？总是让我心疼。嗯，没事儿，嗯，以后有我，嗯，只要你陪着我就好。以后有我保护你。你不是一直想知道我是谁吗？其实我就是。不用了，其实一点也不重要，因为你已经在我心里了我叫离哥，但并不姓沈。我是一个孤儿，也是朱雀盟的一名杀手。我们从小跟着师傅云游四海，猎物，执行任务。我们似乎都已经习以为常了。因为要刺杀彭城王，对付陆远，所以我隐藏进了神府。成为了沈家大小姐。自从我进入沈府之后，我感受到了从未有过的家的温暖。我现在已经有家人了，他们都对我很好。曾经的我，并没有什么喜好，心里只有仇恨。但现在的我呢？我喜欢比心酒，喜欢随笔，喜欢刚才那句诗，也喜欢这艘小船，还喜欢梨花，还有最喜欢。希望以后，他能代替我守护你。是我太贪恋了，我原本就不该属于这里。有些人，有些事。也许留在记忆中，才是最美的
侠女。将军。你干嘛呢？这不是我花重金买来的彭城王府秘录吗？你还在担心师姐啊？哎呀，你就放心吧，这本书的内容他都背下来。哪有你想的那么简单啊？彭城王身居高位，王府内外人心人情，自然是复杂万变。你师姐是江湖中人，性情率直，嫉恶如仇，她根本不懂虚与委蛇那一套。我怕他意气用事啊！那你干操心也没什么用啊！师姐临走前，你叮嘱了他那么多遍，让他收敛锋芒，隐藏本性，万事都要察言观色，谨言慎行。我耳朵都听出茧子了，你还怕他记不住啊？但愿他能暂时隐藏本性，以任务为先。空城，你师姐在王府的这段日子里面，你要密切注意彭城王府内的消息。一旦离哥真的有什么闪失，我们也好应对。好嘞，交给我吧。对了，我让你晒的药，你晒没晒啊？一直在那吃东西。你刚才不是让我去打探消息吗？我现在就去，药你就自己晒吧。我先走了。哼，你小子，哼小姐，我是秋琴。小姐，随我来吧。嗯、六弟，四哥，殿下，沈家小姐已经入府了。坐。殿下，殿下。于仙馆出事了，怎么了？于仙馆大火，新政手稿都被烧了。看来他们还是按捺不住了。纵使是士卒，也阻挡不了这天下悠悠之事。六弟，去查，到底是何人所为？是。府的确气势非凡，小姐居住的王府别院的寒林阁通常为外来宾客居住，可通往外院、内院，但小姐切莫随意出入，特别是内院，若冲撞了太妃和王妃，那可不好了。知道了，这儿是王府的花园——秀林院，内外府和别院都可通往这秀林院，小姐无事时可来此处走走。小姐，请。
。李哥，你一定要记住，当你入了彭城王府之后，一定要隐藏好杀手的身份，千万不能影响刺杀的大计划，要装出一副与世无争的模样。小姐马上就要到了，好。你还愣在这干什么？站过去。是。沈小姐，我是从宫里出来的月梅姑姑，受太妃之令前来教导小姐礼仪。我既受太妃之令，自小姐踏入这寒林阁后的一言一行，便须听从我的教导。有劳月梅姑姑了。错，你应该。等等，姑姑是不是想说，我与彭城王还未行大婚典仪，还并非是彭城王侧妃，而你？是从宫里头出来的姑姑，我应该先向你行礼才是。见过月梅姑姑，是这样吗？还可以，只不过，只不过这府里头的规矩众多，见到不同的人就要行不同的礼仪。我之后要学习的还有很多呢，是不是？见到太妃、王妃。见到彭城王，姑姑，这样对吗？这里哪有你说话的份儿？这位侍女缺乏管教，不适合留在小姐身边。这是我从娘家带来的贴身侍女，要不要留在我的身边？自然是看我的心意。既是贴身，又怎能因为他的言行而误导了小姐呢？哦，那姑姑的意思是，姑姑是宫中皇后娘娘和众嫔妃行为的典范喽。小姐这话就不对了，我只是一名女官，言行怎能僭越？方才姑姑不是说了？侍女的行为会影响主人，那不就是说，侍女是主人的典范吗？这我就不明白了，到底谁是主人，谁是侍女啊？你错，我不是你，我是这寒林阁的主人，姑姑，不要见人。小姐，退下吧。幸好静灵王提前都教你了，哎，吓死我了！这这这折腾人的礼仪，我学了好久呢。谢谢你，也谢谢他。错。
见王妃。放肆！谁许你抬头的？谁是中书令引荐的？上前来。是我。原来就是你这个没规矩的。我这个做妹妹的，真的是让哥哥操碎了心。连侍女都要哥哥为我亲自思量。既然如此。我也别服了哥哥的好意。其他人轮值内殿，你就去外殿负责洒扫吧。哎，王妃，我行了，就到这儿吧。都退下吧。是。王妃，为何不趁此机会，将他遣出府去？能得哥哥青睐的，肯定不是一般人。仔细盯着。是。你们两个哪个是沈乐清啊？啊，我是。玉烟姐姐吩咐过，你的床在上面。小姐，这你可怎么住啊？各位姐姐们，妹妹初来乍到，准备了一些小玩意儿给姐姐们，还请姐姐们笑纳。姐姐们快来，这可是非常好用的。嗯、别以为这样就能收买我们，是王妃不待见你。我们也没有办法。是是，是妹妹粗鄙，不为王妃所喜。想必姐姐们在娇华阁很久了吧，定是明白王妃的喜好秉性。日后，妹妹若是做的不是的地方，还请姐姐们多多指点。这话说的有理。得了，今天也没什么活儿派给你们。这几日先在王府里学规矩吧，多谢姐姐。这也太委屈小姐了，小姐，要不我给你换吧。林雪，你老家的弟妹已经安顿好了，你无需多想，安心替我办事，我们会有好日子的。小姐的恩德，林心铭记在心。这你拿着，这几日想办法和韩林阁的人搭上关系，然后。乐清，午饭时间到了，咱们吃午饭吧。哦，我还没弄完，你们先去吧。啊，好吧。玉烟姐姐，我来帮你拿吧。这是王妃心爱之物，不假手他人，在王府少说多做，不该问的别问。退下吧。玉烟姐姐，又怎么了？你的东西掉了。是我的吗？是啊，我亲眼看到从姐姐身上掉下来的。这么别致的首饰，一看就是姐姐的。真的吗？真的，我来帮姐姐拿。这么贵重的东西，姐姐可要收好了。嗯，仔细点儿，跟我走吧。哎，听说姐姐还喜欢玉福阁的手镯，我已经托人去买了，改日给姐姐送过去。消息还挺灵通，你们
听说了吗？沈小姐身上好像有一块特别大的疤，真的假的？是不是看不见了呀？千真万确，干什么呢？你们在议论什么？我们说，我们听说。沈小姐曾流落民间，而且身上有很大一片疤痕，不知道是怎么得来的。疤痕，嗯。新政要队的文书虽然被烧毁了，但殿下放心，新政要队不在于文字，而在于学子心中。再整理一份，亦并非难事。只是。在火烧的院内发现了一具学子的尸首，仵作勘验，是先被杀害，再焚于火海的。看来这场大火，并非意外。他们开始担心了，他们想知道本王将来要做什么，他们不想束手待毙。馆内的藏书经文，都是学子们的心血。这次。对他们会是一个打击。殿下放心，众学子之心，绝不会因为一场大火就燃尽。你先退下吧。嗯。传令敬灵王，立刻挑选优秀学子，准备入府，就在本王的彭城王府内，完成新政要略。殿下。这是与士族权贵公开宣战啊！景陵王已经探到，谢禄两家曾多次密会，士族联手已是不可逆转。既然如此，我们就不用躲躲藏藏了。红丹，准备好了没？好了好了。小姐已经准备好了，请小姐沐浴更衣。你们都退下吧，刘小心服侍就好了。是。怎么？难道这彭城王府沐个浴还有什么规矩？静流王没说过呀。都退下。是。没轻没重的，怎么能在屋内伺候？那依你意下如何？打二十板，然后迈出府去。我知错了，小姐，求求你救救我！我不想被迈出府去。放开他，小姐，放开！小姐，府里有府里的规矩。你叫什么名字？红丹。秋琴，我多要一个侍女，应该不为过吧？你既要按府里的规矩将她卖出去，我沈家收留她便是。红丹，以后你和小心便是我的贴身侍女了。小姐，这……你也是侍女，将心比心，怎可因小错而大罚？我们生而为人。又有什么不同？又怎可有高低贵贱之分？宽容以待，不好吗？小姐，我知道了。红丹，服侍我沐浴。你们退下吧。是。是多谢小姐救命之恩。去吧，小姐，刚刚明明是秋琴故意绊倒红丹姐姐，她为何这样？我知道，别多事。啊，走。将
俊，王家都还没有收到我们的拜帖，你就这样贸然上门，会不会太唐突了？我有愧于师兄。既然紫金与侄儿两情相悦，我这个做爹的必须得说服师兄。啊，对了，我给你们备了马奶酒，放到了聘礼当中。都是以前你跟王公最爱喝的。既然要求娶，就得心诚。还是你周到。将军、夫人，同城来信。啊，一定是亲儿到同城了。嗯、失去消息，青儿没到同城。连保护他的侍从都消失了，青儿他会不会出事呀？周正，马上派人一路沿途去找。是，将军。怎么，怎么会这样？青儿，没事的。沈将军，请问如何？我家老爷说了，今日恰逢桃花陈酿烹制之首。七七四十九日之内，谁也不见。沈将军，还是请回吧。爹、嗯，沈将军已经在前院等了好长时间了，您好歹去见一面吧。您这么让沈将军等着，别人看见了也不好看呀。他要是觉得不好看，那就让他回去呗。嗯。<笑>这好像是西晋最好的马奶酒吧，甘醇浓烈。只可惜啊，这酿酒的人好像去世了，就这么几坛了，没了。你就那么想嫁入沈家？是。好，我答应，举荐。师兄。沈将军不必多礼，啊，师兄，我来是为了……我素来敬仰将军，驻守北境数十年，为大宋社稷、百姓安泰，立下了汗马功劳。但将军想必能够体会为人父母者的苦心。自从松儿、花儿战死疆场，我王冕好不容易老来得女，老夫的心愿就是远离庙堂纷争。盼我唯一的女儿一生平顺。将军身为朝堂肱骨之臣，但换句话说，也置身在风波之中。王冕老矣，再也承受不起任何的波澜了。所以，还望能为领军将军另择佳偶。这桩儿女亲事，我王家承受不起啊！还望将军恕罪。彩礼怎么都回来了，爹？师伯不同意吗？紫金姐姐不是很喜欢大哥的吗？爹，师伯这么说，啊，你师伯病了，这几天不见客，我改天再去。好，那劳烦爹了。换不结语。